is the chairman of the 80 year old nalli business house known for his quality silk products and nalli has entered into the jewelry sector also he is the president of uh, so many sabhas to just mention a few sri krishna gana sabha sri parthasarathi swami sabha brahma gana sabha bhairavi gana sabha mudra mailapur fine art chennai cultural academy vice president of uh, various uh, film related societies madras film society mailapur academy is a patron of uh, tamil chamber of commerce member of uh, many chambers including indo chamber our chamber indo japan chamber is a member of the planning board of tamil university tanjavur he has been a member of senate of bharatiya university member of central silk board and uh, member of south zone cultural center and patron of uh, madras progress union higher secondary school uh, nalli kuppu swami chettiyar is uh, invited for lectures in various business schools and professional bodies most of the presidents of india governors prime ministers chief ministers of tamil nadu and other state top civil servants and some ministers in singapore malaysia know him well and they have also visited his shop he is also well introduced to the diplomatic community former us ambassador us consul general they regard him in high esteem with their frequent interaction with him on arts culture and business a voracious reader he is part of the annual book fair uh, which happens uh, in chennai every year he has uh, built up a rich home library in his home uh, as an envy of many academic institutions uh, an industrialist uh, even library there may not be of that big size he has visited several countries on business and pleasure he has written many books uh, on management and ethics especially has written three tamil books namely vetrikku moondru padigal neethi noolgalil nirvaagam and paadaga uh, cheri mahan and uh, he is a liberal donor for arts culture and education so that's a very very brief uh, about uh, dr padmashri nalli kuppu swami chetty so with this brief uh, uh, may i invite dr nalli for his uh, reflections on the book written by cs tamil நினைக்கிறேன் ரோனக் சிங் வந்திருந்தார் அந்த ஆனிவர்சரி டேக்கு அது முடிஞ்ச பிறகு எச்சி கொத்தார் வீட்டுக்கு டின்னர் கூப்பிட்டுருந்தார் அப்புறம் எல்லோரும் போயிருந்தேன் எச்சி மொத்தையா எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க வந்திருந்த போது ரோனக் சிங் சொன்னார் அதாவது இப்போ நான் ஒரு புஸ்தகம் எழுதிட்டு இருக்கேன் எப்படி நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்தேன் என்ன இந்த நிலைமைக்கு வரத்துக்கு யார் யார் உதவி பண்ணாங்கன்னு அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு சாப்டர் தி பில்டர்ஸ்னு அந்த சாப்டர் தலைப்பு அதில் முதல்ல ஒருத்தரை பற்றி எழுத போகிறேன் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்ச போது ரெஃப்யூஜியாக நான் அவர் சொன்னார் அன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே டின்னரில் அவரோடு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெஃப்யூஜியாக வந்தேன் யாரும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்தியாவில் யாருமே தெரியாது யாரும் இல்லாமல் இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸு கனாட் பிளேஸில் பிளாட்ஃபார்மில் அழிச்சுருந்தேன் ஒரு ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு அதனால் அந்த பணமெல்லாம் வந்து அங்கே கிரில்லேஸ் பேங்கில் கட்டின்னு இருந்தேன் ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சேர்த்துருந்தேன் அப்போ இனிமே வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு கடையாக வைக்கணும் ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடை வைக்கணுன்றதுக்காக அதுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா தேவை பன்னெண்டாயிரம் இவர் சேர்த்து வச்சுருந்தா இன்னும் நாற்பதாயிரம் ரூபா வேணும் கிண்டாஸ் பேங்க்கில் போ விளக்காரதாரெல்லாம் இருந்தாங்க அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி கொடுத்தா எனக்கு வந்து லெட்டர் கொடுத்தா எனக்கு மேற்கொண்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓனும்னு நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு யாராவது கேரண்டி போடணும்னு அந்த இதோட சொன்னார் 
சார் எனக்கு ரெஃப்யூஜியாக வந்து எனக்கு யாருமே தெரியாது இங்கே ஊரில் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் எனக்காக கேரண்டி பண்ணணும் நான் சிரிச்சுட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தார் அன்றைக்கி வந்து ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ஆனால் என்னை நம்பி நான் நானே சேன் நான் கரெக்டாக திருப்பி கொடுப்பேன் அவர் மனசில் பட்டுது என் வார்த்தையை கேட்டு செஞ்சார் இன்றைக்கி அவர் அந்த பணம் கொடுக்கலன்னா இன்றைக்கி அப்போல டயர்ஸில் ரோனக் சிங் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி என்ன இப்போ இது நான் பெர்ஃபார்ம் செக்ஷன்லாம் நிறைய இப்போ பேங்க்கில் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில் அதை பற்றி தெரியல அன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லாதவருக்கு கொடுத்ததுனால ஒருத்தர் பெரியவராக வந்தார் அது சந்தேகம் உங்களுக்கு சொத்தே இல்லைன்னு சொல்லி அவர் நிறுத்தியிருந்தாருன்னா அவர் சொன்னால் ரொம்ப கேட்டு அப்போலோ டைஸ் வந்திருக்கார் புஷ்ஷம் வந்துதான்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அவர் இறந்து போயிட்டார் அவருடைய சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் ஒரு வாட்டி சந்தித்தேன் இல்லை சார் ஏஜென்ட் இருந்தால் பட் பூர்த்தி ஆகலைன்னு அவர் சொன்னார் இது வந்து ஒன்று இன்னொன்று எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஜட்ஜ் ஐடியா தான் பற்றி சொல்ல முடியும் எனக்கு அந்த புக்கெல்லாம் எனக்கு புரியற அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் அது ரிலேட்டடாக ஒன்று சொல்லணும்னு தோன்றுறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சித்திரம் இந்த ஆசை தெரியும் அப்போ அந்த காலத்தில் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பெரிய ஃபேமஸ் லாயர் அவர் அவர் வந்து அந்த காலத்திலேயே நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு கேஸுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா அவர் வாங்கினவர் நீங்கள் அது இப்போ எத்தனை மடங்குன்னு பார்த்துங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ் அதில் வந்து ஒரு பக்கம் இவர் அப்பிடுறார் அவர் வந்து ஒரு சமஸ்தானம் அவர் சாதாரண ஆள் ஏழைன்னு சொல்லலாம் நான் தான் அந்த சமஸ்தானத்துக்கு உரியவன்னு சொல்லிட்டு அவன் பக்கம் வாதாடும் அப்போ அந்த சமஸ்தானம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் மன்னர்னு வச்சுங்களேன் ராஜான்னு வச்சுங்க அதுக்கு மோதலாள் இவர் ஜெயித்து அப்படி வாதாடுறது கட்சி இவர் பக்கம் தான் ஜெயிச்சுது இவர் பக்கம் தான் ஜெயிச்சு இவனுக்கு அந்த பதவி கிடைச்சிது நிறைய எவ்வளவோ கேங்கல் பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாம் சொன்னால் எவ்வளவோ சொல்லிகிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் அவர் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இதை பண்ணி அதில் வந்து ஃபெயில் ஆகி இன்சூரன்ஸ் கொடுத்தார் இன்சூரன்ஸ் ஃபெயில் பண்ணிட்டார் அது சொல்கிறேன் அது ஜெட்ஜி எதுவும் சொல்லலாம் அந்த இன்சூரன்ஸ் யாரை கொடுத்தா அந்த எப்போவுமே கோர்ட்டில் அந்த லிஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் என்னார் இந்தந்த வருஷம் கொடுக்க கொடுத்துருக்காங்கட்டு இவர் வந்து நல்ல சௌரியமான பிறகு ஃபாதருடைய பேர் அந்த இன்சூரன்ஸ் லிஸ்ட் வந்து எடுக்கணுன்றதுக்காக சாம்ப சம்பாதிச்சிருந்து அதுக்குள்ளே ஒரு ஐம்பது வருஷம் மேலே ஓடி போயிடுது அவர் யார் யாரெல்லாம் அவங்க அப்பா கடன் கொடுத்தாங்களோ அவங்க இல்லை ஒரு ரூபாய்க்கு நாளெலாம் ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ இவரால் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்க முடியும் நிலையில் இருக்கும்போது அவங்கள ட்ரேஸ் பண்ணி அவர் பிள்ளை எங்கே இருக்கான் பேரன் எங்கே இருக்கான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டுபிடிச்சி அத்தனை பேருக்கு அந்த பணத்தை திரும்பி கொடுத்தார் அப்போ அவர்கிட்ட அந்த அப்பா அவனுடைய பேர் அந்த இன்சான்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படி கரெக்டாக நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆனால் வந்து தகப்பனார் பட்ட க அடனை பிள்ளை கொடுக்க வேணாம்னு அப்படிதான் ரூல்னு சொன்னார் சார் இதெல்லாம் நான் இன்னசெண்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் சரி பண்ண நீங்கள் பேசுவோம் தப்புன்னு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வந்து தம் ஃபாதர் வந்து இன்சாலன்ஸுன்ற அந்த நிலைய பேர்லேருந்து இருக்கக்கூடாது எடுத்துணுன்றதுக்காக அவர் கொடுத்தாரு அது அது எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரே ஒரு உதாரணம் இருக்குது இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது எனக்கு இன்றைக்கி ஹெச்சிசிக்கு வந்தது என் தாய் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே வரக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது பேசுறதுக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி சீஃப் கெஸ்டாக இருக்கிற ஜட்ஜ் ஐயா ஜஸ்டிஸ் ஐயாவுடைய ஃபாதர் தான் வெங்கட சுப்பிரமணியன் அவரும் சார்ட் எடுக்கோங்க அவரும் நானும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக நாங்கள் கும்போண மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நாங்கள் இருந்தோம் அவர் தான் அதுக்கு வந்து கன்சல்டிங் ஆடிட்டர் ப்ளஸ் அது வைஸ் ப்ரெசிடண்ட்டாக இருந்தார் அவர் சொன்னார் நான் ஜ ஜட்ஜின்னு சொல்கிற விட உங்கள் இன்னொரு விதமாக சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வெங்கட சுப்பிரமணியன் சனின்னு லான்ஸ் வச்சு சொன்னார் கும்பணம் நானும் கும்பணத்து மாப்பிள்ள தான் என்ன முப்பனார் எப்போ என்ன மேடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நடி சிட்டார் எங்கள் ஊர் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி அவரும் கும்பணத்து மாப்பிள்ள அவர் சந்தித்து ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் நிறைய விஷயங்கள் மனசு விட்டு பகிர்ந்து தான் அந்த தோளுக்கு வந்தது எல்லாம் ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தார் ஒரு ஒரு புஸ்தகம் எழுதுவான்னு நினைக்கிறேன் எப்படி எப்படி இருந்தே அது இப்போ வேடிக்கையான இதை நினச்சி மகளிர் கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன தப்புகள் எப்படி நான் ஜூனியராக இருக்குமா நடந்தோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க ஃபாதர்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு நான் ரொம்ப பட்டு என்ன பையன் மாதிரி வச்சுருப்பார் ஸோ அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் செஞ்சுட்டு ரொம்ப எனக்கு
அது என்ன காரணம் அது நான் அந்த விஷயத்துக்கு தான் போகல ஏன்னா இந்த புஸ்தகம் வெளியிட்டு இருக்கனால அந்த மாதிரி வராமல் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இது உதவும்னு நினைக்கிறேன் அது தான் நிலைமையில் உங்களுக்கு உள்ளவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இது நாம் தோன்றது எங்கேயா தான் நீங்கள் சொல்லணும் நான் சொல்ல மேலோட்டமாக சொல்லி இந்த சந்தர்ப்பத்தை மீண்டும் நல்லவங்க பார்க்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டு கொடுத்துருக்கும் முக்கியம் சௌரியா சார் இவங்க அவங்க பெரியவங்க தான் எனக்கு தெரியும் சூராஜ் மொட்டாஸ் அப்போ அம்பாசிடர் கார் வாங்கும்போது முதல் கார் அது உங்கள் குரூப் தான் இல்லையா அவங்க தான் அப்போ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அவங்க அப்பாவோ தாத்தாவோ இருக்கலாம் அப்போ அம்மா அந்த காலத்தில் மோன்று ஓடுக்கிறதா இல்லை அவரே வந்து அவர் கையால் கீ எடுத்து கொடுத்தாங்க பையர் கிட்ட எத்தனை பேரும் இன்னைக்கு ஆறு பேருனா அஞ்சு பேருனா அவர் கையால் கொடு அவர் சென்டிமெண்ட்டாக அப்படி வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களும் வெயிட் பண்ணி இவங்க தாதா கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் அவர் கையில் கீ வாங்கிக்கணும்னு அதே மாதிரி அவங்க எம்பி டிஸ்டரிஸ் அவங்க எங்கள் லேண்ட்லார்ட் ஏன்னா அவங்களுடைய இடத்துல என் டாக்டர் வந்து பாலம் சிரிச்சுன்னு ஒரு கடை வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் ரீமாடல் பண்ண பிரச்சனை இப்போ கொஞ்ச நாள் டெம்பரரியாக மாறியிருக்காங்க அதனால் அத்தனை பேரும் எனக்கு ஒரு விதத்தில் பரிச்சயமானவங்க இத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லி எவ்வளோ பெருகிறேன்